ना सदा सिन्नो सदा सिद्धा नीम ना सिद्र जो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मनम बा किमासिद गहनम गबीरम श्रीष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था शांति कभी भी तू काम मग्न कांच पक्षी का निष्ठुर हत्यारा तू ये क्या कह दिया क्या दुख के आवेग में मैंने बांध कर आठ अक्षर चार चरणों में बन गया है शोक मेरा श्लोक ही सच बिना करुणा कभी कविता लिखी जाती नहीं ना बहेलिए नहीं पाएगा शांति कभी भी तू कामग क्रांच पक्षी का निष्ठुर हत्यारा तू श्लोक रूप ये छंद तुम्हारे जीवन का गौरव हो अभिनव एक महाकाव्य का ये मंगला चरण हो मैं ब्रह्मा मेरे ही मन में अद्भुत सा संकल्प जगा और तुम्हारे अधर सरोवर में वाणी का कमल उगा और तुम्हारे अधर सरोवर में वाणी का कमल उगा रामायण के बारे में फ्रांसीसी इतिहासकार मिशले कहते हैं जब मैं एशिया की ओर देखता हूं तो मुझे मिलता है सुकून और सोच का एक गहरा फलसफा हिंद महासागर सा विस्तार अपने भीतर समेटे एक अनोखी कविता इसमें एक अद्भुत शांति एक गहरा फैलाव है दुनियावी जद्दोजहद होते हुए भी एक मिठास और आपसी भाईचारा छाए हुए हैं कोमलता स्नेह और हमदर्दी से भरपूर एक दरिया वो इंद्रपुरी सी नगरी थी जो बसी हुई सरयू तट पर दशरथ सम्राट अयोध्या के देवों के प्रिय ऐसे नरवर 
उस उत्तम नगरी का जन जन था धर्मशील अनुरागी था संतोष पुरी का वासी था संयम के पथ का राही था राजा का शासन शासन क्या उससे बढ़कर अनुशासन था राजा का शासन शासन क्या उससे बढ़कर अनुशासन था खाखंड हाथ में यतियों के सुरताल छोड़कर भेद न था वो भेद न था वो भेद न था योद्धा तक युद्ध न कर सकता इसलिए अयोध्या नाम सही था जैसा राज कभी मनु का राजा दशरथ का राज वही हो राज वही हो राज वही रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार रामायण और महाभारत को महज महाकाव्य मान लेना काफी नहीं है वो अपने आप में इतिहास हैं लेकिन किसी खास दौर का नहीं हर कहानी में हर घटना में एक फलसफा है राम की कहानी में है आदर्श त्याग और वीरता राम के प्रेम में कोमलता भी है और संयम भी साहित्य में शायद ही ऐसे प्रेम और अनुराग के आदर्श मिलेंगे राम और सीता का पावन प्रेम माता पिता का वात्सल्य भाइयों का स्नेह राजा का सम्मान प्रजा के लिए अनुराग धर्म का बंधन इस महाकाव्य से पता चलता है कि गृहस्थ जीवन के आदर्श कितने ऊंचे थे राजा दशरथ के चार पुत्र श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न थी चार पंखुड़िया फूल एक होता था विकसित बिना विघ्न श्री राम सहज स्नेही लक्ष्मण तो छाह बने रहते उनकी थे भरत बहुत सेवा भावी शत्रुघ्न करें सबके मन की एक दिवस अयोध्या नगरी में मुनि विश्वामित्र पधारे और दशरथ से बोले हे राजन राक्षस देते दुख ठोर ठोर भेजो मेरे संग रामचंद्र वे उनको मारेंगे पल में राजा की आज्ञा पा करके चल दिए राम लक्ष्मण क्षण में चल दिए राम लक्ष्मण क्षण में का सुबाहु राक्षस गण का रामचंद्र ने कर संघार रामचंद्र ने कर संघार ताड़ का सुबाहु राक्षस गण का रामचंद्र ने कर संघार तप अनुष्ठान यज्ञ वैदिक सबकी रक्षा का किया भा फिर पत्थर बनी अहिल्या को नव जीवन का वरदान दिया और विश्वामित्र मुनि के संग मिथिला दिश में प्रस्थान किया प्रस्थान किया प्रस्थान किया तोड़ा शिव धनुष जनकपुर में सीता का पानी ग्रहण किया लौटे श्री राम चतुर्भुज बन जन जन ने जय जयकार किया जन जन ने जय जयकार किया राजा दशरथ दे वृद्ध सोचते भार नहीं उठता भारी भार नहीं उठता भारी अब करनी है रामचंद्र की राजा अभिषेक की तैयारी राजा अभिषेक की तैयारी राजा अभिषेक की तैयारी
वाल्मीकि रामायण का पहला संस्करण उत्तर वैदिक काल में ही रचा गया होगा क्योंकि उस प्राचीन काल की झलकियां रामायण में कहीं कहीं मिलती हैं। पर साथ ही साथ जिस दरबारी सभ्यता का वर्णन किया गया है वो बताता है कि इस महाकाव्य को गुप्त काल के आसपास एक नया रूप दिया गया होगा रामायण पर आधारित सबसे पुरानी रचना है महाकवि भास का प्रतिमा नाटक जो लगभग दो ईसा पूर्व की रचना है भास ने इस नाटक में राम और सीता को दिव्य बनाने के बजाय उनके मानवीय पक्ष को उभारा है सरस्का, सरस्का। नाट्य शाला जाकर अभिनेताओं से कहो कि वो आज के समारोह के अनुकूल नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहे तब तक मैं भी जाकर महाराज को सूचित करती हूँ कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है सखी और दातिका डरी हुई से दिखती है क्या हुआ देवी सेवक हमेशा अपराध करने पे तुले रहते हैं इसने भी अवश्य कोई गड़बड़ की होगी अच्छा ये तेरे बाएं हाथ में क्या है ये वलकल वस्त्र है वलकल वस्त्र ये तुझे कहा से मिला ये वस्त्र मुझ पे कैसे लगेगा सुंदरता पर तो सब कुछ फपता है देवी पहन कर देखिए ना ला दे कैसा लग रहा है बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है जैसे ही वलकल वस्त्र नहीं सोना हो सखी दर्पण चलाना जो आगे देवी सखी निगारो की आवाज हाँ अरे ये तो बंद हो गए हाँ अभिषेक में कोई रुकावट आ गई लगता है राजघराना में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। युवरानी मैंने सुना है कि युवराज राम का अभिषेक करके महाराज वन को चले जाएंगे यदि ऐसा है तो अभिषेक के तल से ही हमारे मुख के आंसू धुलेंगे अरे राजकुमार आ रहे हैं और आपने अभी तक बल्कि वस्त्र नहीं उतारा है मैथिली ये वस्त्र तुम्हारे पास कहां से आया आपकी जय हो आर्य पुत्र देवी युवराज ने तो साधारण वस्त्र पहने हुए हैं लगता है अभिषेक की बात सच नहीं ऐसे लोग असत्य नहीं कहते फिर भी राजघरानों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मैं चली किस विषय पर तुम बातें कर रही थी कुछ नहीं अवधाती का राष्ट्र तिलक के बारे में बात कर रही थी हाँ अभिषेक था आज महाराज ने मुझे आचार्यों मंत्रीगण और नागरिकों के बीच बुलाया और उसी तरह गोद में बिठाया जैसे बचपन में बिठाते थे पर इस नहीं के साथ उन्होंने मुझे कौशल्य नंदन कहा फिर उनके संकेत से उपस्थित समस्त कौशल राज के बीच उन्होंने कहा पुत्र राम तुम इस राज्य को स्वीकार करो मेरे स्वामी तब आपने क्या कहा अब तुम ही सोचो मैंने क्या कहा होगा मेरे विचार से तो आप कुछ नहीं कह पाए होंगे बस लंबी सांस भरकर महाराज के चरणों में गिर गए होंगे सही अनुमान लगाया इस जगत में एक जैसे सोचने वाले दंपति बहुत कम होते हैं सचमुच मैं उनके चरणों में गिर गया था पिता के आंसुओं से मेरा सिर और मेरे आंसुओं से उनके चरण भीगते रहे फिर क्या हुआ जब मैंने उनके प्रस्ताव को अनसुना कर दिया तब उन्होंने मुझे उम्र के साथ क्षीण होते हुए अपने प्राणों की सौगंध दी अच्छा अभिषेक की तैयारियां पूरी होने ही वाली थी कि अंतरा ने प्रवेश किया धीरे से महाराज के कानों में कुछ कहा और मैं राजा ना हो सका मैं प्रसन्न हूं
महाराज महाराज ही रहे और मेरे आर्य मेरे ही प्रिय आर्य पर मैथिली तुम ये वलकल वस्त्र क्यों पहन रखा है <laughs> तुम्हारी हंसी से लगता है कि तुमने इसे खेल खेल में पहन रखा है या तो फिर क्या तपस्या करने का कोई इच्छा है <laughs> अब दाती का उठा लाई तो मैंने पहन लिया अच्छा मुझे भी ये बहुत प्रिय लगते हैं लाओ दो मैं भी इसे पहन लू नहीं नहीं ये अशुभ है हरी क्यों रोक रही हो मुझे मेरे से पहनने से आपका राज्य भी शेख रुक गया इसलिए मुझे अशुभ लगते हैं ऐसी आशंका ना करो जब तुमने इसे पहना है तो मेरे आधे अंगों ने भी इसे पहन ही लिया है महाराज महाराज ये क्या हो रही है रक्षा कीजिए महाराज रक्षा कीजिए श्रीमान किसे रक्षा की आवश्यकता है महाराज को महाराज को परंतु यह विपत्ति आई कहां से उनके अपनों से अपनों से तो दुख है इसका कोई उपचार नहीं शत्रु शरीर पर वार करता है पर आत्मीय जनों का प्रहार होता है हृदय पर कौन है जो आत्मीय के नाम पर मुझे लज्जित करता है महारानी कह कही हा तो फिर इसका भावी परिणाम सुखद ही होगा वो कैसे उनके पति दूसरे इंद्र हैं और मुझ जैसा उनका पुत्र है तो किस फल की इच्छा से वे कोई दुष्कर्म करना चाहेंगे स्त्रियों की दुष्ट बुद्धि पर अपनी सरलता आरोपित मत कीजिए उन्हीं के कहने से आपका राज्यभिषेक रोक दिया गया है इसमें तो बहुत लाभ दिखता है कैसे एक तो महाराज का वन जाना रुक गया मैं पिता की छत्र छाया में रह गया नया राजा कैसा होगा प्रजा को यह चिंता नहीं करनी पड़ी और मेरे भाई भी राज्य सुख के उपयोग से वंचित नहीं हुए इसमें मां कई कई का क्या दोष वो उनके बिन बुलाए उनके पास आई और भरत को राजा बनाने के लिए कहा क्या यह इनका लोभ नहीं था और ये मेरे प्रति पक्षपात के कारण ही आप सच्चाई को नहीं देख रहे विवाह के समय यदि उन्होंने अपने पुत्र के लिए राज्य की कामना की थी तो क्या उनका यह लोभ था कि हम लोग भी हैं जो अपने भाई के राज्य अधिकार का अपहरण कर रहे हैं परंतु मैं अपनी मां की निंदा और सुनना नहीं चाहता आप मुझे यह बताइए महाराज के क्या समाचार हैं उसके बाद शोक संतप्त महाराज ने हां शोक में मौन हुए महाराज ने इशारे से अपने पास बुलाया और आपके पास जाने की आज्ञा दी वो तो अच्छा ही हुआ कि वो मूर्छित अवस्था में पड़ गए क्या महाराज मूर्छित हो गए क्या वे मूर्छित हो गए हैं कहते हैं आप यदि आप नहीं सह सकते उनकी मूर्छा अवस्था को तो धनुष धारण कीजिए दया ना दिखाइए धैर्य के समुद्र कभी विचलित नहीं होने वाले लक्ष्मण को किसने विचलित कर दिया है तुम्हारे क्रोधित होने से मेरे सामने सैकड़ों लक्ष्मणों की भीड़ से दिखाई देती है क्या ये मुझसे पूछते हैं आपकी क्या अर्थ है सबका वंश परंपरा से प्राप्त किया गया राज्य छीन लिया गया है शोक में डूबे महाराज ने भूमि को अपना आसन बना रखा है क्या भी आपको संदेह है ये, ये आपकी दया है स्वाभिमानहीनता हो सुमित्रा पुत्र मेरे राज्य को खो देने के कारण ही तुम उत्तेजित हो दुख है कि तुम विचारहीन हो गए हो भरत राजा हो या मैं ये तो एक ही बात है यदि तुम्हें अपने धनुष पर गर्व है तो भरत की रक्षा करो मैं अपने क्रोध को नहीं रोक सकता भैया ठीक है मैं जा रहा हूं लक्ष्मण सुनो तो कहीं हारे तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये सब कहा लक्ष्मण तुम ही कहो क्या मैं सत्य की रक्षा करने वाले अपने पिता पर धनुष उठाऊं या अपनी माथा पर बाण छोड़ू यदि वो मेरी संपत्ति छीनती है या अपने छोटे भाई भरत की हत्या कर डालूं जो निर्दोष है अब तुम ही कहो इन तीनों में से मैं कौन सा पाप करूं जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए लक्ष्मण मुझे दुख है मुझे दुख है भैया कि बिना सोच विचार किए आप मुझे धिक्कार रहे हैं मुझे उस राज्य की चिंता नहीं है भैया जिसे पाने के लिए महान कष्ट उठाने पड़ते हैं मुझे तो केवल इस बात की चिंता है 
कि देश निकाला होगा और आपको चौदह वर्षों तक वनों में निवास करना पड़ेगा तो इसलिए महाराज मूर्छित हो गए थे इससे तो उनकी दुर्बलता प्रकट हुई मैथिली मुझे ये वलकल वस्तु दो मैं उस धार्मिक कर्म को पाने का प्रयास करूंगा जिसे दूसरे राजा ना पा सके नहीं मैं तो आपके साथ धर्म नहीं हूं मैथिली मुझे अकेले ही जाना है इसलिए मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए मैथिली इसका अर्थ है वन में रहना मेरे लिए वही महल होगा परंतु तुम्हारा कर्तव्य है मेरे माता पिता की सेवा करना इसके लिए देवता मुझे माफ करें बदरे एक और कोरा वलकल वस्त्र प्रस्तुत करो आर और मेरे लिए आप सदा वस्त्र आभूषण और मालाओं में से आधा भाग मुझे दिया करते थे किंतु वलकल वस्त्र तो आपने केवल अपने लिए मंगाया है वलकल के लिए ऐसा मोह क्यों आर मुझे भी इसकी आवश्यकता है मैथिली इसे मना करो ऐसा ना करो लक्ष्मण आरे मेरे बड़े भाई के चरणों की सेवा करके आप अकेले ही प्रसन्न होना चाहती ठीक है इनके दाहिने चरण पर आपका अधिकार होगा और बाएं पर मेरा अनुमति दे भैया इन्हें आधा भाग दे दे स्वामी सौमित्र बहुत दुखी हो रहे हैं सौमित्र सुनो तपस्या रूपी संग्राम में यह कवच है संयम रूपी हाथी को वश में रखने वाला अंकुश इंद्रिय रूपी घोड़े पर नियंत्रण के लिए लगाम है और धर्म रूपी रथ का सारथी लो इसे ग्रहण करो मैं आभारी हूं युवराज हे युवराज मत जाइए मत जाइए आप तो स्त्री सहित वन के लिए जा रहे हैं और भ्रात प्रेम के कारण राजकुमार लक्ष्मण भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर महाराज धरती से उठे और धूल धूल से शरीर लिए वन के वृद्ध हाथी की तरह इसी तरफ चले आ रहे हैं भैया वलकल वस्त्र धारण करने वाले वनवासियों को संसार में कुछ भी देखने की क्या आवश्यकता है लक्ष्मण हमारे जाने के बाद महाराज इन सोने भवनों को देखा करेंगे जिनमें हम कभी रहा करते थे राम का किरदार इतना सीधा और सपाट नहीं जितना आम तौर से सोचा जाता है हो सकता है कि लक्ष्मण की उत्तेजना राम के अंदर होने वाली उस उथल पुथल का अक्स है जिसे वो खुद जाहिर नहीं कर सकते ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ने जानबूझकर लक्ष्मण के किरदार को आवेशी और आक्रामक बनाया और राम को एकदम शांत व सौम्य क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में उनके भक्त आवेश और उत्तेजना नहीं स्वीकारते लक्ष्मण की कमजोरियां राम के सदगुणों को उभारने का एक तरीका है ताकि राम मर्यादा पूर्ण व्यवस्था के प्रतीक बन सके महाराज की जय आर्य सुमंत राय क्या राम के साथ नहीं केवल रथ के साथ ओह क्या केवल रथ के साथ धीरज रखिए महाराज धीरज रखिए महाराज धीरज रखिए यदि रथ खाली वापस लौटा है तो मेरे मनोरथ टूट गए अवश्य ही खाली रथ दशरथ को लेने के लिए भेजा है यमराज ने जाओ खंजी जाओ सुमंत्र को शीघ्र भीतर भेज दो तो। जो आ गया महाराज सरोवर के आसपास बहने वाली हवाएं धन्य हैं। वो वन में घूमते हुए राम को सरलता से छू तो सकती हैं। महाराज महाराज की जय हो भाई सुमंत कहा है मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम आपके पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित विदेह की पुत्री कहा है अपने गुरुजनों पर न्योछावर होने वाला सौमित्र लक्ष्मण कहा है 
क्या उन्होंने क्या उन्होंने अपने मरणा सन्न अभागे पिता के लिए कोई संदेश नहीं भेजा महाराज विनती करता हूं ऐसे अमंगल वचन ना कहें शीघ्र ही आप उन्हें देखेंगे ठीक कहा आपने मैंने ही अनुचित शब्द कहे तपस्वियों के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछना उचित नहीं है अच्छा अच्छा यह तो बताइए कि तपस्वियों का तप तो सकुशल हो रहा है ना श्रृंगवेर में रथ से उतरकर खड़े खड़े वे अयोध्या की ओर निहारते रहे फिर सभी ने शीश झुकाकर महाराज को संदेश भेजना चाहा। वे बहुत समय तक सोचते रहे फिर कुछ कहने के लिए उनके होंठ खोले परंतु आंसुओं के कारण कुछ कह नहीं पाए और बिना कुछ कहे वे वन की ओर चले गए क्या क्या कुछ भी कहे बिना वो वन को चले गए कौशल्या कौशल्या मेरी पूजाओं को सहलाओ कौशल्या राम राम मेरे पुत्र मैं सदा अपने मन में सोचा करता था कि तुम्हारा राज्य अभिषेक करके एक श्रेष्ठ राजा अपनी प्रजा को देकर उसे प्रसन्न करके और तुम्हें यह आदेश देकर कि अपने भाइयों को अपने ही समान ऐश्वर्यवान बनाना मैं मैं स्वयं तपोवन को चला जाऊंगा किंतु आए कि कई ने पल भर में ही सब कुछ पलट कर रख दिया सब कुछ पलट कर रख दिया सुमंत्र सुमंत्र जाओ चाओ और के कहीं से कह दो कि मेरा राम बन को चला गया है उसके बन की अभिलाषा पूरी हो गई अब मेरा अंत भी समीप है वो बुला ले अपने भरत को और अपने दुष्कर्म को सफल होने दे चाहो सुमंत्र जहा उससे कह दो जैसी आपकी आज्ञा महाराज राम का समाचार सुनकर मेरे दग्ध हृदय को सांत्वना देने के लिए मेरे पितर भी आ गए हैं वो रहे देवराज इंद्र के मित्र महाराज दिलीप और ये परम प्रतापी महाराज रघु और ये, ये मेरे पिता महाराज आज किंतु किंतु आप सब लोग यहां क्या करने के लिए आए हैं अब तो अब तो मेरा भी समय आ चुका है मैं स्वयं ही आप सब लोगों के साथ निवास करने के लिए वहां आ रहा हूं थे भरत गए ननिहाल बुलाया गया उन्हें सत्वर सब काम छोड़ दौड़े आए ठहराया गया नगर बाहर ठहराया गया नगर बाहर नहीं नहीं उनकी पूजा मत कीजिए बात आप ऐसे रोक क्यों लगा रहे हैं मैं नहीं चाहता कि कोई ब्राह्मण देवता समझकर इनकी पूजा करे ये महान क्षत्रिय है अच्छा आपने इन्हें क्षत्रिय कहा इनके नाम क्या है ये एक श्वाकुवंशी है इक्ष्वाकु वंश के पुत्र हैं तब तो ये अयोध्या के शासक हैं मुझे तो इनके दर्शन से महान लाभ हुआ है मुझे बताएं आदरणीय राजा गण कौन है ये राजा रघु महाराज के पितामह आगे कहिए महाराज अजय मेरे प्रिय पिता के पिता
महोदय एक प्रश्न और क्या यहां जीवित राजाओं की भी प्रतिमाएं रखी जाती हैं? नहीं केवल उन्हीं की जो दिवंगत हो चुके हैं क्या तब तो मैं आपसे विदा चाहता हूं रुकिए आपने इस प्रतिमा के विषय में नहीं पूछा जो महाराज दशरथ की जिन्होंने कैकई का स्त्री शुल्क चुकाने के लिए अपने प्राण और राज्य का त्याग कर दिया यदि इस स्त्री शुल्क का संबंध मुझसे है तो मुझे अपने शरीर को अग्नि परीक्षा से शुद्ध करना होगा आर्य आर्य ये संबोधन तो राजकुल के व्यक्ति ही करते हैं आप भरत तो नहीं हाँ। कह के पुत्र हाँ मैं भरत हूं पर दशरथ का पुत्र हूं कह कहीं का नहीं तो मुझे क्षमा करें मैं चलता हूं रुकिए मुझे पूरी बात बताए अब कोई बचाव नहीं रहा ठीक है सुनिए जब महाराज श्री राम का राज्यभिषेक करने जा रहे थे तब आपकी मां ने कहा था okay. उसने कहा होगा विवाह के शुल्क को याद कीजिए और मेरे पुत्र को राजा बनाइए और मान पूरी हो जाने के कारण और अधिक उत्साहित होकर उसने मेरे बड़े भाई से कहा होगा हे पुत्र तुम वन को चले जाओ उनको वलकल वस्त्र पहने देखकर ही महाराज का दुख दंत हुआ होगा और प्रजा प्रजा सारा दोष मुझ पर डालकर मुझे ही धिक्कार रही होगी पुत्र भरत समंत्र मुझे बताएं कि मैं किस क्रम से अपनी माताओं को प्रणाम करूं अवश्य यह है युवराज राम की माता महारानी कौशल्या माता मेरे पराध मैं प्रणाम करता हूं सब दुखों से मुक्त रहो बेटे लगता है मुझे उल्लाना देती है मां धन्यवाद आपका आगे कहें यह है लक्ष्मण की मां देवी सुमित्रा मां लक्ष्मण के द्वारा राम की सेवा से वंचित मैं अभिवादन करता हूं पुत्र यशस्वी रहो मां प्रयत्न करूंगा मैं अब इसके लिए आभारी हूं मैं आगे कहें यह है आपकी माता हो पापिन मेरी इस मां और इस मां के बीच तुम शोभा नहीं देती गंगा यमुना के बीच बैठी किसी छिछली नाली के समान लगती हो तुम मैंने किया क्या है पुत्र तुम तो शिष्टाचार के सभी नियमों को जानने वाले हो अपनी माता को प्रणाम क्यों नहीं करते बेटे आप कहती हैं अपनी माता को मां आप ही मेरी माता हैं आपको ही मेरा प्रणाम है नहीं नहीं पुत्र तुम्हारी माता ये है वह करती थी कभी अब नहीं है मैं संसार में एक नए नियम की स्थापना करने जा रहा हूं कि वो माता जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती है माता कहलाने के अधिकारी नहीं रह जाती पुत्र महाराज के वचनों की रक्षा के लिए ही मैंने ऐसा कहा था क्या कहा था तुमने मेरा पुत्र राजा हो अच्छा अच्छा मुझे यह बताएं क्या मेरे बड़े भाई आपके पुत्र नहीं तो क्या है क्या वे मेरे पिता की वैध संतान नहीं है क्या उत्तराधिकार के क्रम से उनका अभिषेक नहीं हो रहा था क्या वे अपने भाइयों को नहीं चाहते थे क्या प्रजा उन्हें अस्वीकार कर देती पुत्र विवाह शुल्क चाहने वाली स्त्री से ऐसे प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए तुमने पत्नी के साथ उन्हें पैदल भटकने वाला बना दिया राज लक्ष्मी को छीन कर उन्हें बलकल वस्त्र पहना दिया और वनवास के लिए भेज दिया क्या इस सबका भी मांगा जाना विवाह शुल्क में निश्चित किया गया था 
पुत्र कभी उचित स्थान और समय मिलने पर सब कुछ बताऊंगी यदि तुम्हें बुराइया मोड़ लेने का इतना ही लोग था तो तुम मेरे नाम को बीच में क्यों ले आई क्या तुम्हें राज सत्ता से मिलने वाले सुखों की अभिलाषा थी ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें महाराज ने नहीं दिया तुमने बहुत दुख लेने वाले काम किए हैं सत्ता के लोभ में तुमने महाराज के प्राणों की भी चिंता नहीं की भारत कुमार गुरु वशिष्ठ और महर्षि वामदेव प्रजा के साथ यहां आए आपके राज्य अभिषेक के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं आप अभिषेक के लिए कहते हैं ये तो इनका ही कीजिए कहा जा रहे हैं महानुभाव वही यहां लक्ष्मण के प्रिय बंधु राम रहते हैं अयोध्या उनके बिना नहीं रह गई है अयोध्या वही हो सकती है जहां राम निवास करते हैं राज्य राज्यभिषेक के अवसर पर भरत राज सिंहासन स्वीकारने से हिचकिचाते हैं इससे पता चलता है कि उस काल में मनु के सिद्धांतों का कितना प्रभाव था इससे पहले चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज सिंहासन सबसे योग्य पुत्र को मिलता भले ही उसे पाने के लिए बाप और भाइयों की हत्या करनी पड़े मनु स्मृति के काल तक आते आते राज सत्ता अधिक मर्यादा पूर्ण हो चुकी थी और राजा को भी देवता समान माना गया शासक विहीन रहना राज्य के लिए संकट काल जैसा समझा जाता अगर नहीं हो राजा सारा राज्य डूब जाता है नहीं बरसते मेघ बीज धरती में सर जाता है अगर नहीं हो राजा तब तो पुत्र पिता का दुश्मन भाई दुर्जन नाता स्वार्थी टूटे सारे बंधन अगर नहीं हो राजा बसता सबके मन में डर ही सत्य आत्महत्या कर लेता जीना भी दूभर ही अगर नहीं हो राजा तब तो चौपट सारी विदाएं कलावंत भी लाचारी में बेचें रोज मालाएं अगर नहीं हो राजा कैसे दान पुण्य जी पाए कैसे जिए मनुज तब खुद ही कैसे अन्य जिलाए जल बिन नदिया पेड़ बिना वन गम बिना गोपाल ऐसा ही वर राज जहां ना शोभा ना रखवाल राज देह का लोचन राजा राजा सत्य धर्म प्रतिपालक बुरे भले की सोचे राजा राजा बिना नहीं संरक्षक जल्दी करो मुनिवर किसी को राज गद्दी पर बिठाओ रहे नायक हीन नाय राज सिंहासन भरत है सब दृष्टि से उत्तम इन्हीं को राजगद्दी पर बिठाओ राता राम की ये पादुकाएं राज सिंहासन को सुशोभित करेंगे राजा की अनुपस्थिति में ये उनके आदेश उनकी कामनाओं को प्रजा तक पहुंचाएंगे कर्तव्य पालन के लिए ये मेरे हृदय को सशक्त बनाएंगे कड़ा करेंगे मैं भी चौदह साल तक राजमहल में एक वनवासी की तरह रहकर श्री राम की प्रतीक्षा करूंगा यदि फिर भी वे नहीं आए तो मैं चिता में अपने प्राण त्याग दूंगा शांति रंगतरिक्षक्वं शांति पृथ्वी शांति रापाह शांति रोसदया शांति रवनस्पदया शांति विश्वेदेवा बिहार बन में तीन मूर्तों की दिखती कुछ झाई आगे राम बीच में सीता पीछे लक्ष्मण भाई कितना घना घना जंगल पर मनुज यहाँ की रहता जंगल है जीवन का दाता मंगल मनता रहता आये राम यहाँ जंगल में 
पहली नई लहर सी आया है ताता संरक्षक सुख की बदली बरसी सुख की बदली बरसी सुख की बदली बरसी वाल्मीकि रामायण में कथानक के दो केंद्र हैं अयोध्या नगरी और घने जंगल कहानी में अयोध्या साम्राज्य और जंगल का विरोध साफ तौर पर उभर के आता है जंगल में बसने वाले राक्षसों को भले दैत्य कहा गया हो थे वो मनुष्य ही पर वो अभी तक अन्न बटोरने और शिकार पर ही निर्भर थे इसीलिए वो साम्राज्य की कसौटी पर असभ्य थे और राक्षस कहलाए खेती के विस्तार से साम्राज्य जंगल की ओर बढ़ने लगा ब्राह्मणों की टोलियां जंगल साफ कर राक्षसों के क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी और यह संघर्ष का मुद्दा बना आप दोनों के रूप में अंततः हमें एक रक्षक मिल ही गया मैं आपकी हर विपत्ति में सहायता करूंगा किंतु क्यों आवश्यकता है रक्षा की किससे भय है आपको हम शांति प्रिय हैं किंतु शांति में जीवन जीने के अधिकारी नहीं रहे हम नगरों को छोड़ हम अपने स्वजनों और शिष्यों के संग इस सुदूर वन में साधारण जीवन व्यतीत करने ही आए थे हम में से कुछ धर्म कर्म में संलग्न हुए कुछ तप में लीन शेष जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाते हैं वन प्रदेश का कुछ क्षेत्र साफ कर हमने अपनी कुटिया बनाई है हम में से कुछ उपजाते हैं धान कुछ पशुपालन करते हैं हमारी किसी से शत्रुता नहीं है हम मोह माया के सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हैं किंतु इस वन में रहने वाले राक्षस हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं वो नहीं चाहते कि हम इस प्रदेश में रहे आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी श्रीमा मुनिवर हमने अनेक राक्षसों से युद्ध किया है हम सदा उनसे युद्ध करने को तत्पर हैं। वे हमारे शत्रु हैं किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि वे आप जैसे सम्मानित ऋषि मुनियों से क्यों घृणा करते हैं क्योंकि वे इस वन प्रदेश को अपना समझते हैं वे मानते ही नहीं कि यह समूचा क्षेत्र इक्षवाकु वंश के अधीन है तभी हमें यहाँ से खदेड़ भगाना चाहते हैं वे यज्ञ कर्म में विघ्न डालते हैं हमारे आश्रमों को उन्होंने कितनी ही बार उजाड़ा है हमारे कितने ही लोगों को मार डाला हम उनसे त्रस्त हैं श्रीमान आप राजपुरुष हैं हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है आपके कुल का धर्म है आप वन में रहें या नगरी में यह तो आपको करना ही होगा श्रीमान हम यहां अपनी शिक्षा जीवन शैली और सभ्यता लेकर आए हैं हम योद्धा नहीं हैं युद्ध प्रेमी भी नहीं है यह तो राजा और राजकुमारों का कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें वो राजा जो अपनी प्रजा की आय का छठवां हिस्सा ग्रहण करता है यदि उसकी रक्षा नहीं करता है तो वो महापाप का भागी होता है इसके विपरीत जो राजा अपनी प्रजा को अपना पुत्र मानकर उसकी रक्षा करता है वो इस भूमंडल में प्रसिद्धि प्राप्त करता है मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म लोक में स्थान प्राप्त करता है उसे तपस्वियों की तपस्या का चौथा ही पुण्य भी मिलता है आप अब इस वन के स्वामी हैं इसलिए हम आपकी शरण चाहते हैं श्रीमान हे महामुनि हो ऐसा ना कहें मैं आपकी रक्षा के लिए हर प्रयत्न करूंगा और राक्षसों के भय से मुक्ति दिलाऊंगा धन्यवाद धन्यवाद स्वामी अयोध्या से निकलते ही हमें तपस्वी जीवन को अपनाना पड़ा है ना हाँ मां कह के यही इच्छा थी इसीलिए हम बलकल वस्त्र पहने हैं और बालों को जटा में बांध लिया है फिर आप सदैव शस्त्र क्यों धारण करते हैं युद्ध के लिए क्यों तत्पर रहते हैं मैथिली ये तो तुम जानती हो कि शस्त्र रखना क्षत्रिय का धर्म है वो नगर में हो या वन में उसे शस्त्रों से सज्जित होना चाहिए किंतु तपस्वी के हाथों में शस्त्र शोभा नहीं देते वन में आप तब धर्म का अनुसरण कीजिए जब हम वापस अयोध्या पहुंचेंगे तब आप फिर से क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकते हैं नहीं मैत्री नहीं मनुष्य को कर्तव्यों और दायित्वों को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि जीवन के दूसरे उद्देश्यों से उनका कोई मेल नहीं मनुष्य हर समय उनसे बंधा रहता है मैं चिंतित हूं शस्त्रों का अपना तर्क होता है जो मनुष्य को युद्ध और हत्या की ओर ले जाते हैं एक बार एक महर्षि घोर तपस्या में लीन थे तभी उनके साधना में विघ्न डालने के हेतु से देवराज इंद्र ने एक योद्धा का रूप धारण किया और उनके सामने जा पहुंचे अपनी तलवार उन्हें सौंपते हुए उन्होंने कहा इसे सुरक्षित रखने की कृपा करें मुनिवर तलवार की सुरक्षा और दिए हुए वचन का पालन करने के लिए वो ऋषि जहां भी जाते हमेशा वो तलवार अपने साथ ले जाते इस तरह 
सदैव शस्त्र साथ रखने के कारण धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा और वे निर्दयी मनुष्य बन गए अंत में उन्होंने धर्म कार्य से परित्याग कर दिया और लोगों की हत्या में जुट गए जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर नष्ट कर देती है उसी तरह अस्त्र शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं स्वामी परे ही तुम भूल रही हो कि मैंने इस दंड कारण्य से राक्षसों के नाश और तपस्वियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है मुझे अवश्य यह प्रतिज्ञा पूरी करनी आप सभी राक्षसों का अपना शत्रु कैसे कह सकते हैं किसी भी जीव की हत्या तब तक अपराध है जब तक वो आपको कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचा रहा हो बिना अपराध किसी की भी हत्या पाप है स्वामी मैं नहीं सोचती कि आपको इस तरह सभी राक्षसों का संघार करना चाहिए सीते सीते राक्षसों का कहना है कि तपस्वियों को इस वन प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं वे हमारी जीवन शैली को स्वीकार नहीं करते हमारी सत्ता को भी नकारते हैं वे आश्रमों को ध्वंस कर देते हैं ऋषियों को मार डालते हैं उन्होंने सदा ही हमारे शत्रु बनने का प्रमाण दिया है हम ये नहीं देख सकते हमेशा कौन सा राक्षस क्या कर रहा है क्या नहीं हमें उन्हें समूल नष्ट करना है और इस धरती को स्वजनों के लिए सुरक्षित बनाना है समवर्तताग्रे भूतस्य सदाधार देवाय हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवो का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर 